till lämpningar och problemlösning. Det finns ingen genomgång egentligen med den här, det här avsnittet. Men jag har valt att gå igenom de två uppgifterna eh, som finns i boken. Det handlar om den första handlar om flodbåt och den andra är ett företag. Eh, handlar om ett, en viss företag. Eh, en viss företag skulle man kunna säga. Eh, då kan man, då säger så här, på en flodbåt finns 17 hyttar. Några innehåller en säng och andra två. Det finns totalt 28 sängplatser på båten. Hur många två beds hyttar finns det? Eh, som sagt, det är jättebra om ni, eh, ni ger namnet på dem. Som jag säger så här. Kan jag säga så här. X som är single bed, en bed, eller säng kanske heter den. Just det, vi pratar om sängar, så vi pratar om sängar också. Jag ska titta på säng. En säng, en hit med bara en säng. Och Y är två sängar. Hit som har två sängar. Okej. Okay. När ni är redo med den så ser den några innehör en säng och två sängar. Det finns totalt 28 sängplatser på båten och det finns också 17 hytter. Så vi pratar först om hytter. Alltså hytter med en säng och två sängar. Totalt 17. Och det finns 28 sängplatser så har en säng och det finns två sängar. Och det är 28 stycken. Och det lättaste är att använda den här. Ni kan använda naturligtvis vilken uh, metod som ni vill. Men det lättaste ibland är man ser när den är här inte löst. De har inte löst ut någonting. Så till exempel den här. De har inte löst ut någonting. Så jag kan använda... Eh, Additionsmetoden. Så jag kan multiplicera den här, hela den här, med negativ. Så jag kan alltid multiplicera den här med negativ. Så får jag negativ, negativ gånger x är negativ x minus plus x. Så adderar jag den. Den här blir 0. Och sen negativ 1 plus 2i. Så har vi positiv i. Och sen 28. Eh, negativ 28 plus nej, eh, negativ 17 plus 28 blir det, vad blir det? 11 jo, 11 så de som är två bedshytter finns 11 redan 11 stycken av dem de som är sing, en, en, en sängshytter är det bara 6 stycken bara så jag kan skriva här 11 stycken, 2 sängar och 6 stycken, 1 säng. Och totalt har ni 17 säng, en och hytter. Ska vi titta det nästa? På ett företag är antalet kvinnor 45 fler än antalet män. Så kan man... Um, man tittar på antalet kvinnor som är x då. X är lika med kvinnor. Och y som är män. Och det första man kan läsa där är antalet kvinnor, alltså x. De är fler än män. De är 45 fler än män. Och 20% av kvinnorna och 12% av männen röker. Så om kvinnorna röker 20%, 0,20 x och 12% av män 0,12 förlåt, jag ska ta sudda bort den. Så 
plus 0,12 i är lika med antal tryckare 57. Och frågan är hur många personer arbetar på företaget, alltså x plus i är lika med hur många är de? Det är den som, som vi ska titta. Så, eh, för att lösa den här, och så ser ni att x är redan löst utåt er. Så det, det lättaste är att använda substitution. Så vi ska använda den. Det är en annan penna. Så ser 0,2 eller 0,20. Och x multiplicerar med x. Och x är den hela den här. Så jag sätter ju in den. I plus 45. Kom ihåg bara att när ni sätter in två termer, ni måste, ni måste ha parentes. Om det är en term, det spelar ingen roll. Men om det är två termer, det är jätteviktigt att ni måste sätta in eh, parentes. Plus 0,12 i är lika med 57. Och då multiplicerar vi in den med den. Så får vi 0,20 i. Och plus... 9 plus 0,12i. Alltså 45 gånger 2 är 9, 90. Men ni har uh, no. uh, gånger 2 är 90. Men ni har en decimal så det blir 9. Eller lika med 57. Minus 9 där. Minus 9 där. Så har vi i. Jag måste sätta in den här också i. Så. Så att det är riktigt. Så har vi. Negativ 32, den och den blir 32. 0,32, varifrån kommer negativ där? 0,32i, det menade jag kanske, är lika med 7, 8, 48, plus 9, 57. Och dividerar man med 0,32, och dividerar man med 0,32, så får vi 1i, är lika med. Men nu 0,32 gånger en dividerar med, förlåt, 48 dividerar med 0,32. Så får vi 150. 150. 150 män är det. Därför i är män. Hur många kvinnor då? Om de är 45 mer så 150 plus 45. Så de måste vara 195. Den där. Så har vi 195 plus. Nej. Alla. Varifrån kommer det ni noll där? Plus. 150 är lika med 5 är 13, nej 14, 345 stycken som är anställd i det företaget. Ja, det fick jag också, den som de fick. Så, ni måste, ni måste kunna ge namnet på de som finns i problemet så det blir lättare att ta hand om. Okay, lycka till för den eh, uppgifterna, men titta gärna också på mina, mina eh, eh, videoklipp när jag går igenom varenda uppgifterna. Uppgifter menade jag.